వెల్కమ్ టు మన ఒంటిల్లు ఈరోజు మనం స్పాంజ్ కేక్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో వాటర్ని యూజ్ చేసి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం స్పాంజ్ కేక్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా కావలసిన పదార్థములు మైదా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పంచదార టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎగ్స్ ఆరు వెన్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బేకింగ్ పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా చిటికెడు వెనీలా ఎసెన్స్ హాఫ్ టేబుల్స్ ఇప్పుడు స్పాంజ్ కేక్ తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో ఒక స్ట్రైనర్ని ఉంచాలి ఈ స్ట్రైనర్లో మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేయాలి ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని అంతా సీవ్ చేసుకోవాలి ఇలా సీవ్ చేసుకోవడం వల్ల బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా మైదా పిండి బాగా కలుస్తాయి అలానే ఎయిర్ గ్యాప్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యి కేక్ స్పాంజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో ఎగ్స్ను బ్రేక్ చేసి వేసుకోవాలి ఈ ఎగ్గిల్లో ఎగ్ వైట్ బాగా కలిసేలాగా బీటర్తో బీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్ మిశ్రమం ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు బీట్ చేయాలి ఇలా ఫోమ్ రావడం వల్ల ఈ మిశ్రమంలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఫామ్ అయ్యి కేక్ స్పాంజీగా వస్తుంది ఇప్పుడు వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని రూమ్ టెంపరేచర్లో సాఫ్ట్గా ఉన్న వెన్నని వేసుకోవాలి వెన్న ఇలా సాఫ్ట్గా ఉంటే మనకి బీట్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది వెన్నని కరిగించి వేసుకుంటే మనం బీట్ చేసుకోవడం ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఇలా సాఫ్ట్గా ఉన్న వెన్నని చక్కగా పేస్ట్లా ఒక గరిటిని యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి షుగర్ని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకున్న షుగర్ పౌడర్ని పేస్ట్లా చేసుకున్న వెన్నలో వేసుకోవాలి ఈ వెన్న షుగర్ బాగా కలిసేలాగా కలపాలి వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపించినట్లుగా ఈ బటర్ షుగర్ పౌడర్ బాగా కలిసిపోయి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు మనం కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలిసేలాగా కలపాలి కేక్ మిశ్రమం వేసిన తర్వాత ఈ వెన్న మిశ్రమం ఉండలుగా కడుతుంది సో ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా మనం బాగా గరిటతో కలపాలి బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ని మొత్తం ఈ మిశ్రమంలో వేసుకున్న తర్వాత బీటర్ని యూజ్ చేసి బీట్ చేసుకోవాలి బీటర్ని యూజ్ చేసి లంప్స్ ఏమీ లేకుండా మనం బాగా బీట్ చేయాలి ఈ బీటింగ్ ప్రాసెస్కి మనం ఎలక్ట్రానిక్ విస్కర్ని యూజ్ చేస్తే ఇంకా త్వరగా అయిపోతుంది ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవసరం లేకుండా కూడా ఇలా ఈజీగా విస్కర్తో లేదా లోతుగా ఉన్న గరిటిని ఉపయోగించి కూడా మనం ఈ కేక్ మిశ్రమాన్ని బీట్ చేసుకోవచ్చు వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నట్లుగా వెన్న పంచదార మిశ్రమం అలానే ఎగ్ మిశ్రమం లైట్గా ఫోమ్ వచ్చేంత వరకు మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమంలో మనం ముందుగా జల్లించి పెట్టుకున్న మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ల మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని రెండు లేదా మూడు సార్లు వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలపాలి మైదా పిండి మిశ్రమం వేసుకున్న తర్వాత ఈ కేక్ బ్యాటర్ని మనం ఎక్కువగా కలపకూడదు జస్ట్ మైదా పిండి లమ్స్ అన్ని ఈ కేక్ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మైదా పిండి వేసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఎక్కువగా కలిపినట్లయితే ఎయిర్ గ్యాప్స్ కొలాబ్స్ అయిపోయి కేక్ కొంచెం హార్డ్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కేక్ స్పాంజీగా రావడానికి మైదా పిండి వేసిన తర్వాత ఎక్కువగా కలపకూడదు ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న ఈ కేక్ బ్యాటర్లో వన్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి వెనీలా ఎసెన్స్ కేక్కి ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తున్నాం మనకు నచ్చిన ఎసెన్స్ని ఈ కేక్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వెనీలా ఎసెన్స్ ఈ కేక్ బ్యాటర్లో కలిసేలాగా మరలా ఒకసారి కలుపుకోవాలి స్పాంజ్ కేక్ తయారు చేసుకోవడానికి కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ప్రెషర్ కుక్కర్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా వెన్నని తీసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్ అడుగు భాగం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వెన్న రాసుకోవడం వల్ల కుక్కర్కి అంటుకోకుండా కేక్ ఈజీగా వస్తుంది వెన్న రాసుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ నిండా వాటర్ని తీసుకుని కుక్కర్ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి గ్లాస్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న కేక్ బ్యాటర్ని గ్లాస్ చుట్టూరు పోయాలి ఇలా గ్లాస్ చుట్టూరు కేక్ బ్యాటర్ని పోసేటప్పుడు బ్యాటర్ అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి కేక్ బ్యాటర్ అంతా ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకున్న తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ విజిల్ని గ్యాస్ కట్ని తీసేసి మూత పెట్టుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ కేక్ని హై ఫ్లేమ్లో బేక్ చేసుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత తీసుకుని కేక్ బేక్ అయిందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలి టూత్పిక్ని కేక్లోనికి గుచ్చి చూస్తే టూత్పిక్కి కొంచెం బ్యాటర్ అంటుకుంటుంది సో కేక్ని మరి కొంచెం సేపు మనం బేక్ చేసుకోవాలి మరలా ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టి మనం కేక్ని బేక్ చేయాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత తీసి ఒకసారి టూత్పిక్ని ఇన్సర్ట్ చేసి చూస్తే ట
కేక్ చల్లారిన తర్వాత కేక్ను డీమౌల్ చేసుకోవాలి కేక్ను వేడిగా ఉన్నప్పుడు డీమౌల్ చేస్తే కేక్ ముక్కలుగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ కేక్ని బేక్ చేసుకోవడానికి మనం వాటర్ని యూజ్ చేసాం గ్లాస్లో పోసిన వాటర్ బాయిల్ అవుతూ ఆవిరికి కేక్ చక్కగా బేక్ అవుతుంది కేక్ చల్లారిన తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్పై ఒక మూతను పెట్టుకుని కేక్ని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా స్పాంజీగా ఉండే స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయింది ఈ స్పాంజ్ కేక్ని పీసెస్లా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి మనకి ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో మన ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండే ప్రెషర్ కుక్కర్తో మనం తక్కువ టైంలో టేస్టీగా ఉండే స్పాంజ్ కేక్ని తయారు చేసుకోవచ్చు మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలను ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు